Hello everyone. This video lecture will take a look at the major points discussed in the modernist writer Virginia Woolf's prose A Room of One Stone. So this um, work is titled A Room of One Stone. We specifically focus on the third chapter of this particular book. Okay, so without much ado, I proceed into uh, taking a brief overview or giving you a brief overview about the author. This slide gives you a bird's eye view of whatever information you need about Virginia Woolf. Okay, so Virginia Woolf's father, Leslie Stephen, was an eminent literary figure. So she comes from a legacy of writers. Her heritage, her father's heritage to be specific is that of a writer. So she has that in her blood. Leslie Stephen, that's her father. Now, um, she ha her sister Vanessa, her brothers Toby and Adrian, these names are important because all of these people, whether it's a sister or whether it's her two brothers, they've influenced Virginia Woolf's writings, uh, specifically the content of her writings in one form or the another. And her sister Vanessa, Vanessa Stephen, who later became Vanessa Bell, and her brother Toby, Toby Stephen, uh, they were also part of the Bloomsbury group. Okay, this is uh, this particular literary group plays a very prominent role in uh, propagating modernism. So when we were discussing Sylvia Plath, remember I told you that uh, you have to take a look at uh, what is uh, confessional poetry when you study Sylvia Plath. So like that, when you are studying Virginia Woolf's A Room of One Zone, you have to uh, you know, prepare uh, short uh, paragraphs on the Bloomsbury group and modernism modernism and stream of consciousness. So Bloomsbury group, modernism and stream of consciousness. So I'll give you a brief understanding of what the Bloomsbury group is. Now, after the death of their parents, uh, like within, uh, you know, over a course of time, it's not like they both of them died at the same time, but after both their parents died, uh, Virginia Woolf and her uh, siblings, they shift uh, from Kensington to the Bohemian uh, section of London uh, named Bloomsbury. So the word Bohemian uh, means a certain kind of a lifestyle. The word Bohemian refers to a certain kind of lifestyle like, uh, you know, people who do not generally uh, obey the rules and norms of uh, conventional society. Namla uh, hippies in the village. Like we generally use the word hippies to refer to such people. So the English term or the English use the term Bohemian. So uh, the family shifts from Kensington to Bohemia. Sorry, not Bohemia uh, to Bloomsbury, and this is where they establish the Bloomsbury group. So there was uh, Virginia Woolf, who was then Virginia Stephen and her sister Vanessa, her brother Toby, and other uh, famous people who were part of the group were Clive Bell. Clive Bell later marries uh, Virginia's sister Vanessa. Then Lytton Strachey, who is a very famous biographer. Uh, John Maynard Keynes, who is a very uh, famous economist. Roger Fry. Uh, Vita Sackville West. These are all very prominent artists and literary figures of the time. So these people used to get together. They used to have weekly gatherings and all of them were radical in their own way. They were people who wanted to break away from the conventions of uh, Victorian literature, art and Victorian society. So we step from the Victorian to the modernist age. So this happened, this gathering happened because the Stephen siblings, they shifted from uh, Kensington to um, Bloomsbury. Okay, uh, so that's about the Bloomsbury group. Now in 1912, 
Virginia Woolf uh, gets married to Leonard Woolf, who was a, a colonial administrator. He was somebody who used to go to places like India and South America uh, to um, take care of bureaucratic matters for the English crown. So Leonard Woolf uh, was a colonial administrator, but he retires and comes back to London and that's where he runs into Virginia Woolf as part of the Bloomsbury group meetings and they get married in 1912. And the couple, they establish uh, the Hogarth Press in 1917. And the Hogarth Press uh, plays a very crucial role in publishing the modernist writings by many prominent uh, people, including that of Virginia Woolf. So I have given a list of uh, uh, her writings, uh, like her important works. 1925 is a very important year as far as uh, Virginia Woolf is concerned because uh, she publishes two of her very popular works. One is modern fiction, which basically um, criticizes earlier fiction, fiction that came before this, uh, and also uh, puts forward a propaganda for uh, modernist writing. And then there is Mrs. Dalloway, which is uh, pioneering effort in employing the stream of consciousness technique in literature. Both of them were published in the year 1925. In 1929, A Room of One's Own is published. It is a feminist piece of writing like Virginia Woolf exercises the feminist side of her, particularly the feminist critic in her in this particular work. And we study one chapter from this work. And then other writings uh, uh, include, her popular works include To the Lighthouse, The Waves, The Years, etc. And like I said, you have to look at three terms when you study Virginia Woolf. Uh, one's, one is Bloomsbury Group, the stream of consciousness technique. Uh, the stream of consciousness technique, to be very brief, is when uh, you write like you think. Uh, when we think, class suppose you are listening to a lecture. Imagine that you are listening to this lecture, right? Not imagine, like when you are listening to this lecture. Like the word uh, bohemian or hippie that I used, it will connect you to something else. That will connect you to something else. But our mind is a jumble of thoughts. That is linear uh, line bolu alla, it's like a random scrabble of thoughts. Apa adu pole erudunadinana stream of consciousness technique in the parayana, and this was one of the um, techniques that the modernist writers like Virginia Woolf and uh, James Joyce uh, explored in their writings. Uh, in 1941, Virginia Woolf killed herself. Uh, she what she did is she went to this uh, lake behind her house and she put stones into her, uh, you know, uh, frock or her gown and walked into the water and kills herself by drowning. And the, may, the popular theory is that Virginia Woolf had, um, you know, mental breakdowns and uh, she had episodes of depression, which was uh, constantly triggered by the death of her family members, her mother in the beginning, and then her father, and then her brother Toby, to whom she was very close. And then like her half siblings uh, died in the war. So all these things, the trauma of the war, like if you were living in London uh, in that time period, like Virginia Woolf's time period, covers two world wars, the first world war and the second world war. So the trauma of the war, what she was witnessing around her, uh, disturbed her greatly. And by the time it's the late, sorry, it's early 1940s, like the war is at its uh, peak. And Virginia Woolf, like a lot of others during her time period, was gravely affected by this. And it is um, thought that, uh, this is what triggered her into 
uh, committing suicide. So this is all that you need to know about the author Virginia Woolf. Okay, so here I've uh, given you two quotations. Both are from A Room of One Soon. The first quotation is from chapter 3 itself. For most of history, anonymous was a woman. So if you look at um, literature, like the history of English literature, there are lots of words uh, where the name of the writer is not known. Like say Sir Gawain and the Green Knight or, uh, you know, uh, Beowulf, the poem Pearl. There are lots of uh, poems like this where the writer, the name of the writer, the writer's identity is not known and it is written as Anon, A-N-O-N, -N, Anonymous, short for Anonymous. So Virginia Woolf says that or she uh, postulates that this anonymous would have been a woman because women uh, were not allowed to write. Like there was a time period when even if a woman dared to write, she had to publish it under a false name like uh, George Eliot. George Eliot's real name is Mary Ann Evans, but she did not uh, dare to get published under her own name. So she adopted a pen name which sounded like a guy's name, like a man's name, George Eliot. And of course, the Bronte sisters, all of them published under false names. Uh, Cura Bell, uh, I, I think Emily Blount, uh, Emily, Emily Bront published under the name Cura Bell, the other Acton Bell, Cura Bell, so names like that, you know, male sounding names. But Virginia Woolf says that all these, you know, poems that we say that anonymous poet or anonymous writer wrote it probably would have been a woman. And another quotation from uh, Virginia Woolf's uh, Room of One Zone, which I like very much and which I find to be true, is the second one. A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. So, one kaday irda niri kimbo, alengil oru kavide irda niri kimbo. Pote, to nengla research jaya nai tapu ano. Oru research article irda nengil, alengil oru research paper irda nengil, oru PhD thesis irda nengil. That is applicable. This philosophy is applicable to all these things. She must have money. Adayada raavale totta vaigeneeram vare. You need to have money and you also need to have a room of one's own where there will be a lot of distractions around you. So, there is a lot of distractions around you. So, there is a lot of distractions around Something that she doesn't share with others. Maybe a study room, maybe a bedroom, whatever it is, a room of one's own. So, on that note, we will proceed into the details discussed in, discussed in Chapter 3. So, here I have uh, given you a snapshot of the beginning of the essay. Now, the there are two sentences here that I want to bring your attention to. Uh, one is, uh, like I read the whole thing and then I tell you which sentence to focus on. It was disappointing not to have brought back in the evening some important statement, some authentic fact. Women are poorer than men because this so that. So, women are poorer than men. Now, here we are not just talking about being financially poor. We are also talking about emotionally and intellectually being inferior to men. So, right at the outset, uh, Virginia Woolf has said that this is not an important statement, nor is it an authentic statement. Women are poorer than men because this or that. The reasons are varied and nonsensical. She doesn't even bother to mention them. Perhaps now it would be better to give up seeking for the truth and receiving on one's head an avalanche of opinion hot as lava, discolored as dishwater. It would be better to draw the curtains. 
to shut out distractions, to light the lamp, to narrow the inquiry and to ask the historian who records not opinions but facts to describe under what conditions women lived not throughout the ages but in England say in the time of Elizabeth. So there have been a lot of opinions about why women are inferior to men. Okay, Virginia Woolf says that these are all opinions, an avalanche of opinions. These are not facts. So let's ask the historian who supposedly records facts and not opinions. So the historian records facts. And what are we going to ask the historian? What are the conditions in which women lived? Now she's not talking about women all throughout history, specifically about women who lived in England in the time of Elizabeth. So how did these women live? What are the conditions in which they lived? Now there is a purpose behind this question which will be which will become clearer as we uh, look at the rest of the essay. Okay, so these are the two sentences I want you to focus on. Moving on. So when she is asking the question, what are the conditions in which women in Elizabethan England lived during the time of Elizabethan England? How did women live? When she is asking that question, she has an ulterior motive because <clears throat> Elizabethan England, uh, Elizabethan uh, literature, literature and arts during the time of Queen Elizabeth, when you take a quick survey of that literature, you do not find any women. You, the names that uh, jump out at you when you read the history are that of, uh, say, L William Shakespeare, Philip Sidney, uh, Thomas Kidd. Uh, so names like these, men, you don't find any women. So this is what prompts her to ask the question. Why, why no women in this long list of writers? Uh, where did the women go? Is it because women are poorer than men? Is it because women are intellectually inferior to men that they did not write? E Uru thought in the Bhagamaitana, she asked the question. What are the conditions in which women lived that they did not write anything? One poem, poem, a play, a play, a novel, a poem, poem, a 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 the way Shakespeare wrote it or Thomas Kidd wrote, wrote it, it is not like dropping a pebble upon the ground. It's not as easy as that. Uh, and she also says, like science, science pole atra elupa marla. Kari and the science lendana, namla tirisale, but pick another literature padikan edidan elupana. That's just easy. Science is more difficult than the Kala Galang Light and Amla Padipishikin. Virginia Woolf doesn't believe that. She thinks that fiction is not like a pebble upon the drop, is not dropped like a pebble upon the ground. It is like a spider's web. It is delicate, it is attached delicately to life at all four corners not spun in air by incorporeal creatures but by suffering human beings. The art of fiction, the whole process of producing fiction or art is a torturous process. You are weaving this delicate web uh, through suffering. See, you cannot, if, when you take a look at classical literature, you can see that there is a lot of Angst there. Urubada Sangadangalum, Urubada Anxietism, okay, Naranyadana, classical literature. You cannot, you will not, it will be really hard for you to find a classical piece of writing which is only about happiness. Chittam Kananga suffering, Uru writer, and it's not a very easy thing to weave, it's a very delicate web. 
uh, attached at all four corners very delicately attached at all four corners to life and that is not something done by incorporeal creatures magically in the varana elves vannu need edukkunnadalla it is done by suffering human beings so going again uh, back to the question of what were the conditions uh, in which women lived in england during the time of queen elizabeth she chooses uh, professor trevelyan's history of england he or a particular work like she she chooses to pick out this particular work of history to understand the conditions in which women lived but very sadly she says that you find all these chapter headings which are very you know matter of fact and talk about the various spheres of life but there is nowhere in those chapters do you find a section dedicated to women aga parnirikkunad endana travelins history of england il streegale kurichu varuna paramarsham aanu ivide ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ വെർജിനിയ വുൾഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ സ്നാപ് ഷോട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് വൺസ് മോ ഐ ലുക്ക് ഡപ് വിമൻ ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ വിമൻ എന്ന് റെഫറൻസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ എന്നുള്ള വേർഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി ഓക്കെ ഐ ലുക്ക് ഡപ് വിമൻ ഫൗണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ടേൺ ടു ദ പേജസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാസ് ബിൻ റിട്ടൺ wife beating was a recognized right of man and was practiced without shame by high as well as low both the higher classes the upper classes and the lower classes very unashamedly indulged in wife beating it was a very normal thing similarly the historian goes on the daughter who refused to marry the gentleman of her parents choice was liable to be locked up beaten and flung about the room without any shock being inflicted on public opinion veetukar chundi kanikkana aale kalyanam kalikkatha magale adikkeye muriyil pooti idey okka cheynathu it was a very normal thing nobody nobody said the you avaru adhe avaru mole endu torture aanu cheynathu nonnu aarum paranilla it was a very normal thing marriage was not an affair of personal affection there was no question of love in marriage but a family avarice particularly in the chivalrous upper classes betrothal often took place while one or both of the parties was in the cradle and marriage when they were scarcely out of the nurses charge veetukar thanne decide him there was no question of love you know like adult human beings Uh, choosing to marry each other out of love or respect for each other it was always a family decision and most of the times these decisions when were taken when they were very young like barely out of the cradle totille kedakkumba thana aa ente mole ninde mole kondu kalyanam kalpikka and the marriages often took place uh, when they were scarcely out of the nurses charge when they were barely uh, you know 15 or 16 that is how things happen appo idana streegale kuriche professor travel in the history of england il parnirikkunnathu idana this is the only reference that you find in uh, find about women the condition of women in um england in the elizabethan age that wife beating was normal that hitting a girl hitting our daughter who refused to marry uh, for the family's benefit was normal idokeyana ezhudirunathu so in this context virginia wolf makes another observation okay ipo professor travel in the work la streegale kurichu paranirunna karyangale nammal kandu idinde oru irony endanu nu paranjal whether it's shakespeare or whether it's any popular writer of that time ivrude ella works il writings il stree kadavathrangalukku nalla personality aanu you find very strong very endha um, pariya 
well rounded women characters in their works especially when you take a look at uh, shakespeare's works the women characters in shakespeare's writings have personality and character they are well rounded Uh, there are fickle women as well chela women uh, characters are fickle ana very superficial ana pakshe adhe poleulla male characters und but generally you see that there is a depth to the characters written the female characters uh, written by shakespeare one example i can remember is the character of viola in shakespeare's uh, twelfth night apo wolf parayunnathu so when you take a look at the literature of the time period purushanmar ezhudiyirunna stree kadapaathrangalukku nalla depth aanu okay you find very interesting women characters pakshe reality endana reality you see that the women were beaten uh, they were not allowed any freedom of choice appo idu oru endu parayne contradiction ana you find these very wonderful women characters in fiction whereas in reality these women were beaten up and treated without any respect so women have burned like beacons like you know flaming torches in all the works of all the poets from the beginning of time appo ibide what uh, wolf says let's take a look at it and then i'll explain okay a very cure composite being the same as imaginatively that is fiction she is of the highest importance but practically in reality she is completely insignificant she pervades poetry from cover to cover she like oru poem eduthaanengile like most of the earlier poems like if we take a look at the history of literature the poems are either written about love love for a woman or about wine or death these are common themes okay so she pervades poetry from cover to cover pakshe history nokkuvaanengil she is all but absent avade evide or queen elizabeth allengil queen the uh, queen mary mary uh, mary of the scots അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ റാൻഡംലി ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ത്രീകൾ ഒഴിച്ചാൽ ഷീ ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി ഷീ ഡോമിനേറ്റ്സ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് കിങ്സ് ആൻഡ് കോൺകറേഴ്സ് ഇൻ ഫിക്ഷൻ ഇൻ ഫാക്ട് ഷീ വാസ് ദ സ്ലേവ് ഓഫ് എനി ബോയ് ഹൂസ് പേരൻസ് ഫോഴ്സ് ഡ റിങ് അപ്പോൺ ഹർ ഫിംഗർ സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് വേർഡ്സ് സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രഫൗണ്ട് തോട്ട്സ് ഇൻ ലിറ്ററച്ചർ ഫോൾ ഫ്രം ഹർ ലെപ്സ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് she could hardly read could scarcely spell and was the property of her husband oru 19th century varin mikka european rajyangalilum englandine kurichana namalku koodal ariyavunnadengilum mikka european rajyangalilum uh, once european rajyangalum mathramalla indiyilum adakke thanne uh, once a woman is married she became the husband's property ore acre land ennokka parayna pole ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഇപ്പോ സപ്പോസ് ദേ സെപ്പറേറ്റഡ് ലൈക്ക് ദ ഗോട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ചില ക്രിസ്ത്യൻ റിലിജൻ എസ്പെഷ്യലി കാത്തലിസിസം ഡസ് നോട്ട് അലൗ ഡിവോഴ്സ് സോ ഇഫ് ദേ വേർ സെപ്പറേറ്റഡ് ദ വൈഫ് ഈവൻ ഇഫ് ഷീ ബ്രോട്ട് എ ഡൗറി ഇപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൗറി ആയിട്ട് എത്ര തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് ലീഗലി വാസ് ദ ഹസ്ബൻഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് നോട്ട് ദ വുമൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലിറ്ററച്ചറിൽ വളരെ ഗ്ലോറിയസ് ആയ വളരെ പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റിയാലിറ്റി ഷി വാസ് സംബഡി ഹു കുഡ് ഹാർഡ്ലി റീഡ് എഴുത്തും വായനയും കാരണം ദ വെ നോട്ട് അലൗഡ് ടു അറ്റൻഡ് സ്കൂൾ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് വിമൻ വെ നോട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ദ വെ ഓൺലി ടോട്ട് സോയിങ് തയ്യലും Uh, embroidery uh, paadanam okkana padipichirunna she could hardly read could scarcely spell and was the property of her husband appo angane oru valare cure valare strange composite entity aanu stree oru vashathu fictional the stree was a glorious endha uh, varane existence but on in history you barely find her presence in fiction 
she is capable of a great depth in character and profound thoughts in reality she was beaten up by her father her husband and she could barely read or write or even she she did not even have claims to her own property she herself was the property of her husband appa angane oru strange virodhavasam aanu elizabethan times ile stree ennu parayunnathu the average middle class woman was a very strange cure composite being uh for virginia wolf then uh, harps on this point she dwells on this point and says that there is a scarcity of facts about the condition in which women lived like at what age did she marry how many children as a rule po nammal innathe kaalathu parayanengil as a rule രണ്ട് കുട്ടികളാണ് നോർമൽ അല്ലെ ഒറ്റ കുട്ടിയുള്ളവരടുത്ത് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും യു ഷുഡ് ഹാവ് വൺ മോ കിഡ് ബിക്കോസ് യു നോ ദ ചൈൽഡ് നീഡ്സ് എ കമ്പനി അപ്പൊ ആസ് എ റൂൾ എത്ര കുട്ടികളായിരുന്നു ലൈക്ക് ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ഡിഡ് ദ വിമൻ ഡിഡ് ദ വുമൺ ബേർ വാട്ട് വാസ് ഹർ ഹൗസ് ലൈക്ക് ഡിഡ് ഷി ഹാവ് എ റൂം ടു ഹെർ സെൽഫ് ഡിഡ് ഷി ഡൂ ദ കുക്കിംഗ് ഓർ വാസ് ഷി ഏബിൾ ടു കീപ്പ് എ സെർവൻ ഹൗ വേർ ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് was she taught to read or write ingena ulla oru oru details um illa if we look at the history before 18th century 18th century il adine kurichokke ulla details avadnu evadnu namukku kittunnunde especially when women started writing uh, their memoirs or diaries or autobiographies you get such details but before that there is a very Uh, severe scarcity of facts about the condition in which women lived and virginia wolf says that ee oru condition e kuriche or arivu illade we cannot really uh, you know just make random statements like a woman is inferior to man and that is why she cannot write classical works of literature എന്ത് അവസ്ഥയിലാണ് അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി ഓ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ആണുങ്ങളെക്കാട്ടിലും മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കൊണ്ട് യുനോ നല്ല ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കലി ഫോൾസ് ആണ് എന്ന പോയിന്റ് ആണ് വെർജിനിയ വുൾഫ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആൻഡ് ഷീ കോഡ്സ് എ സെർട്ടൻ ബിഷപ്പ് ഷീ never says his name but apparently a bishop was quoted as saying that it was impossible for any woman past present or future to have the genius of shakespeare pa virginia wolf parayunnathu seriyana ee bishop parnya seriya a woman can never have the genius of you know somebody like shakespeare pa adine kaaranam endana nalladana not because the woman is born inferior to a man adinte kaaranam virginia wolf parayunnathu or imaginary character valiyana okay and that imaginary character's name is judith uh, let's imagine that shakespeare had a sister named judith ini shakespeare inde kadha adu essay il valare brief aayittu parayunnundu ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മദർ ഹർ മദർ ഹിസ് മദർ വാസ് എ ഏറസ് ഏറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽദി ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡഡ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ലാൻഡ് ഒക്കെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത കയ്യിൽ പൈസ അതായത് ഫാമിലിയുടെ കയ്യിൽ പൈസയുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സോ ബൈ ദാറ്റ് ലോജിക് ഷേക്സ്പിയർ ഓൾസോ ഹാഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി which means at a young age he would have been sent to a grammar school and at a grammar school he would have learned latin logic rhetoric angane aa kalathu syllabus il undayirunna karyangal okke padichittundav okay and then there are also accounts of him going hunting apparently shakespeare was a very active uh, very naughty young boy who liked to hunt and all of that appo pinneyana ഈ തിയേറ്ററിൽ ഡ്രാമ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയിട്ട് ആള് ലണ്ടനിലേക്ക് വരികയും അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തിയേറ്റർ ഹൗസിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ജോലിയിലാണ് അതായത് തിയേറ്റർ പ്ലേ കാണാൻ വരുന്നവരുടെ കുതിരകളെ കെട്ടുന്ന ജോലിയാണ് ഷേക്സ്പിയർ ചെയ്തത് അവിടുന്ന് 
ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ പ്ലേസ് അവിടെ തന്നെ കറങ്ങി കറങ്ങി നിന്നിട്ട് ആ ഇന്ന റോളിന് ആളില്ല അത് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി വെന്റ് ഓൺ ടു റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഇതാണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു കരിയർ ട്രജക്ടറി പിന്നെ വെർജിനിയ ഉൾഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഷി സെസ് സപ്പോസ് ഷേക്സ്പിയർ ഹാഡ് എ സിസ്റ്റർ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷേക്സ്പിയർ വെന്റ് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഹി സ്റ്റഡീഡ് ലാറ്റൻ യു നോ ലോജിക് റെറ്ററിക് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇനി ഷേക്സ്പിയറിന് ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബൈ ദ നോംസ് ഓഫ് ദ എലിസബീത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഷി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബിൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഷി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബിൻ സെന്റ് ടു എ ഗ്രാമർ സ്കൂൾ ലൈക്ക് ഷേക്സ്പിയർ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും തപ്പിയും തടഞ്ഞും ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അതായത് ആംഗ്ലയുടെ ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ തപ്പിയും തടഞ്ഞും ഒക്കെ വായിക്കാൻ പഠിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എഴുതാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് അമ്മ വന്ന് ലൈക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഓൾ ദിസ് നോൺ സെൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഗോ മെൻ ദ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് ഓർ ഗോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ കിച്ചൺ ഓർ ഗോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ യങ് സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ദ പേരൻസ് വിൽ ഫൈൻഡ് എ മാച്ച് ഫോർ ഹർ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് കച്ചവടക്കാരന്റെ മകനുമായിട്ട് കല്യാണം നിശ്ചയിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ഷി വുഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഷേക്സ്പിയറിനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ കലാവാസനയുണ്ട് ഷി ഹാസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസ് ഇൻസൈഡ് ഹർ ബട്ട് അൺലൈക്ക് ഷേക്സ്പിയർ ഷീ ഇസ് നോട്ട് അലൌഡ് ടു നറിഷ് ഇറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവാണ് അപ്പൊ ഷേക്സ്പിയർ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയത് പോലെ സപ്പോസ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഓൾസോ റൺസ് എവേ ഷേക്സ്പിയർ വാസ് അലൌഡ് ടു ഗോ ടു ലണ്ടൻ whereas judith his imaginary sister would have to elope veetukarude sammathathodu kudi orikkalum povan pattilla she would have been forced to elope ini angane engenengilum london etti pettu nu vechalum aarengilum joli kodukko theater house le shakespeare ninnathu pole edividi panikkayitta oru penkuttiye aarengilum nirthu illa angane avade chutti patti ninna judithinte munnilulla ore oru option endayirikkum സം ആക്ടർ ഓർ സം മാനേജർ ഉൾഫ് പറയുന്നുണ്ട് നിക് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനേജർ തിയേറ്റർ മാനേജർ വിൽ പ്രോബ്ലി ടേക്ക് പിറ്റി ഓൺ ഹർ ആൻഡ് ഹി വുഡ് ടേക്ക് ഹർ അണ്ടർ ഹെർ വിങ് അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്തായിരിക്കും ഹി വുഡ് ഹാവ് യു നോ ഹി വുഡ് യൂസ് ഹർ ഫോർ സെക്സ് ആൻഡ് ഷീ വിൽ ഗെറ്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആൻഡ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രഗ്നൻസി ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് എ മാരേജ് would have been scandalous she would not have been able to show her face anywhere angane she would have been probably forced to commit suicide appo ore veetle jenikina ore creative genius ulla shakespeare num shakespeare nde sister num rendu paadeyilekana pogandi varuna and this is because of the norms and conditions that the women of that time lived in not because she was inferior creative genius rendu verkum oru pole aanannu vekkiya avade ore aalku aa creative genius ne explore cheyanulla endukka opportunities veno adakku kittumbo matte aalku adinulla option kittunnilla so she puts forward the character the imaginary character of judith shakespeare's imaginary sister to prove the point that before saying random statements like women are inferior to men you should look at the conditions the social cultural conditions in which women lived during that time period and the options available painath wolf nadathuna or observation und shakespeare ne pole creative genius ulla or stri she would have probably gone mad and killed herself because there is all the spent up creativity alle ullil ingane endikyo gadana telachu marinnunde paksha adonu explore cheyanulla option polum kittunnilla sahajaryangal her conditions her situation in life doesn't allow her to explore those uh, options so that would have probably driven her to frustration and from that frustration she would have probably gone mad and kill herself appo genius ulla kalivulla oru stri would have probably gone mad ennana virginia woolf parana so this is not because women are inferior to men it is because women were suffocated the living conditions of that time 
gave her no option to explore her creativity or her intellect appa uh, ad virginia wolf prove cheynathu ee or imaginary character lode aanu judith ennu parayna imaginary character lode aanu uh, so this is the section where uh, virginia wolf talks about uh, shakespeare's life shakespeare himself went to the grammar school where he may have learned latin and the elements of grammar and logic he was it is well known a wild boy who poached rabbits perhaps shot a deer idukka life experiences aanu le hunting nu povva matta aanungalde kude endha varana oru raathri mulavan oru jungle la spend cheya idukka life experiences aanu and that kind of nourishes your creativity angane or option oru stree ku orikkalum kittilla he was it is well known a wild boy who poached rabbits perhaps shot a deer and had rather sooner than he should have done to marry a woman in the neighborhood who bore him a child rather quicker than was right that escapade sent him to seek his fortune in london kalyanam kalichu kutti ay adu kaiyumbulana london like povunnathu he had it seemed a taste for the theatre so he began by holding horses at the stage door very soon he got work in the theatre became a successful actor and lived at the hub of the universe meeting everybody knowing everybody practicing his art on the boards exercising his wits in the streets and even getting access to the palace of the queen or aanannalla nilile this is how naturally his life would have progressed and here <clears throat> ഇവിടെ എന്താ ലുക്ക് എറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൊട്ടേഷൻ ആണ് അനോണിമസ് അബൌട്ട് അനോണിമസ് ഇൻഡീഡ് ഐ വുഡ് വെഞ്ചർ ടു ഗെസ് ദാറ്റ് എൻ എൺ എൻ എൺ ഇസ് ഷോർട്ട് ഫോർ അനോണിമസ് ഹു റോത്ത് സോ മെനി പോംസ് വിത്തൌട്ട് സിംഗിങ് ദം വാസ് ഓഫൺ എ വുമൺ ഇറ്റ് വാസ് എ വുമൺ എഡ്വേർഡ് ഫിസ്റ്ററൽ ഐ തിങ്ക് സജസ്റ്റഡ് ഹു മെയ്ഡ് ദ ബാലഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഫോക്ക് സോങ്സ് crooning them to their children beguiling her spinning with them or the length of the winter's night the most of the ballads and the songs that we know would have probably been composed and sung by a woman raatril tanuthu verachu pillar kuttigal kedakkumbo avarada shraddha dirikkanayittu paaduna or amma allengil kootamayittu irunna weaving and spinning um cheyna adayathu കൈ കൈത്തറി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ അവര് അവരുടെ ബോർഡം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പാടിയ പാട്ടുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടീനെ ഉറക്കാൻ അമ്മ പാടിയ പാട്ടുകളാവാം പിന്നെ ആ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയി പാടി നമ്മൾ ബാലഡ്സ് ബാലഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്ക് സോങ്സ് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയും ആ ആയിക്കൂടെ എന്നാണ് വെർജിനിയ വുൾഫ് ചോദിക്കുന്നത് കാണ്ടി ഈവൻ consider that possibility before saying that all women are uh, you know intellectually inferior can't you even consider the po uh, possibility that this might have been the case and look at the next section um it seemed to me reviewing the story of shakespeare's sister ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജൂഡത്ത് എന്ന ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഇമാജിനറി സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ is that any woman born with a great gift in the 16th century would certainly have gone crazed shot herself or ended her days in some lonely cottage outside the village half which which alle mandravadini ennu mudra guttapettu karana sadharana streegale pole jeevikkan pattunnilla avaru jeevikkina pole ഭർത്താവിനും മറ്റ് ആണുങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ട് അവർ പറയുന്നതെല്ലാം വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇവക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇവള് ദുർമന്ത്രവാദിനിയാണ് എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട് ഹാഫ് വിച്ച് ഹാഫ് വിസ് ഫിയർഡ് ആൻഡ് മോക്ക് ഡെറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ലിറ്റിൽ സ്കിൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജി ടു ബി ഷുവർ ദറ്റ് എ ഹൈലി ഗിഫ്റ്റഡ് ഗേൾ ഹു ഹ് ട്രൈ ടു യൂസ് ഹ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ പോയിട്രി വുഡ് ഹാവ് ബിൻ സോ ത്വാട്ടിഡ് ആൻഡ് ഹിൻഡേർഡ് ബൈ അതർ പീപ്പിൾ so tortured and pulled asunder by her own contrary instincts that she must have lost her health and sanity to a certainty endana 
മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കാനോ ആലോചിക്കാനോ പറ്റാതെ വരുമ്പോ സോ ദർ ഇസ് ദിസ് ജീനിയസ് ഇൻസൈഡ് ഹർ ദർ ഇസ് ദിസ് ഇന്റലക്ട് ഇൻസൈഡ് ഹർ ദറ്റ് ഡസ് ഇൻ ലെറ്റ് ഹർ ഡു ദറ്റ് അപ്പോ ഹർ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ടെല്ലിങ് ഹർ ടു ഡു ദിസ് ടു ടോക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ടു ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദിസ് പക്ഷേ കാലങ്ങളായുള്ള കണ്ടീഷനിങ് is telling her something that is completely contradictory appi ee rendu contradictory forces inde oru endha parayana conflict il frustration moot she would have probably gone crazy or killed herself that is probably that is the uh, future that virginia wolf envisioned for a uh, woman with talent in the 16th century adallada avarku vera option illa idu ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര ഫാർ ഫെച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ല കാരണം ദ ഹോൾ ഐഡിയ ഓഫ് വിച്ചസ് ഇപ്പൊ ദർ ഇസ് ദിസ് വെരി നൊട്ടോറിയസ് കൊട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ബൈബിൾ വെയർ ഇറ്റ് സെസ് ദൗ ഷെൽ നോട്ട് സഫർ എ വിച്ച് ടു ലിവ് ദുർമന്ത്രവാദം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഈ ദുർമന്ത്രവാദം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സില് ദുർമന്ത്രവാദം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മുഖം വളരെ വികൃതമായി നീണ്ട നഖങ്ങളുള്ള ഒരു ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ മുഖമുള്ള ഒരു ക്രൂവൽ ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവരിരുന്ന് ഒരു ഹോമകുണ്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് നടന്നത് അതല്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു വീട്ടില് ഒരു വില്ലേജില് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വയ്യാതായി ഓക്കെ അപ്പോ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നൂറ്റാണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒടനെ ആ വീട്ടിൽ അമ്മയോ അമ്മൂമ്മയോ ചെന്ന് പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും അപ്പൊ അച്ഛൻ വന്ന് ചിലപ്പോ ഹോളി വാട്ടർ തളിക്കും പ്രേയേഴ്സ് പറയും സാധാരണ പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി അങ്ങ് ഭേദമാവും പക്ഷെ ചില പനികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം തളിക്കലിലും പ്രയേഴ്സിലും ഒന്നും നിക്കില്ല ഓക്കെ ആ നാച്ചുറൽ കോഴ്സിൽ കുട്ടി റിക്കവർ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടില് കുറച്ച് പച്ച മരുന്നിന്റെ പരിപാടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ അവര് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ ഈ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കുട്ടി ഭേദമാവാതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇവര് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് വെക്കുക കുട്ടി ഭേദപ്പെട്ടു എന്ന് വെക്കുക ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഷീ വിൽ ബി അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ബീങ് അ വെച്ച് ബിക്കോസ് she is not supposed to have done that sadharana gadil streegale purushanmare kal oru padi taale nikkanda aalkarana stree appo ee stree pallil achan vicharichittu cheyan pattatha karyam stree sadharana gadil aayirikkilla idinulla arevo power o aarjichathu she must have dabbled in black magic so she will appa aalukal angottu ingottum parayanum endo durmandravadam kayil und endro durmandravadam kayil und adu angane aa gossip angane intense ay finally she will be accused of being a witch and the punishment for being a witch was being burnt at the stake uh, gramathinte nadathalathile oru pole gaanu oru pillar gaanu aa pillar il kettiittu they were burnt alive women who were accused of being witches were burnt alive appo ingane oru endha paraya endana endengilum ichiri special talent ulla streegale kaathirunnathu ennana virginia wolf parayunnathu and that would not have been different for a woman with a gift of poetry also okay she would have become so frustrated because she was not being able to get the opportunity to explore her gift she would have probably gone mad or probably been accused of being a witch and she would have ended up killing herself so a woman with a gift of poetry living in the 16th century would have been an unhappy woman akarithile virginia wolfine valiya samshayangal onnum illa she would have been an unhappy woman and she would have been at strife with herself oru vashatha there is this free spirit inside her who wants to read and write and on the other hand there is the rational part of her brain telling her ingane alla streegal ingane alla ennu pandu kaalam mudale paranju padipicha oru shabdam ullil undu ee rendu shabdangalkkedeyil kedana she would have led a miserable life 
all the conditions of her life all her own instincts were hostile to the state of mind which is needed to set free whatever is in the brain po ezhudan pattanengil hindrances onnum illade ezhudan pattanengil oru oru freedom venam aa freedom kittade aa freedom kittatha conditions adayade ezhudan venda swatantryam swatantryo sahajaryo illade ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി വിമൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് ടു സെന്റൻസസ് ആ ടു ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോ വെർജിനിയ വുൾഫ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഷേക്സ്പിയർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും അവര് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചവരാണ് എന്നല്ല വുൾഫ് പറയുന്നത് വുൾഫ് ഡസൺ സേ ദാറ്റ് ഓർ ഷീ ഡസൺ ക്ലെയിം ദാറ്റ് മെൻ ഹാഡ് ഇറ്റ് ഈസി Uh, the process of creating art or the process of writing fiction is a very difficult one adilu kuda kadannu poguna ore eluthukaranum eluthukariyum they are undergoing suffering enna thanneyana adayathu oru karyam eludumbo idu correct aano ee vaak aano ivide correct allengil idu thanneyano idu express cheyende correct reethi എന്നുള്ള ആ പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് ഓരോ എഴുത്തുകാരനും കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷെ ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ഹിം ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് നോ ബഡി കെയേഴ്സ് വെദർ ഹി റൈറ്റ്സ് ഓർ നോട്ട് അപ്പോ ഒരു ആൺ എഴുത്തുകാരനോട് എഴുത്തുകാരനോട് സൊസൈറ്റിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് റൈറ്റ് ഇഫ് യു ചൂസ് ഇറ്റ് മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് ടു മീ ആ ഒരു ഇൻ ഡിഫറൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻ ഡിഫറൻസ് പൊതുവെ ഉണ്ട് like there is an indifference that the society has towards um, writers and artists pakshe a suffering overcome cheyidu ezhudanulla swadandriyam aanin undu pakshe penninde kaaryathil attitude endana write what's the good of your writing nee endu ezhudanaanu difference undu le there is a difference between both these attitudes so that attitude that difference in attitude is probably why we find a lesser number of women in history than men even in the 19th century for itre neram 16th century kurichana shakespeare inde time ne kurichana paranjondirunnathu now wolf comes to her own time even in the 19th century men repeatedly wrote discouraging women from pursuing anything noteworthy അപ്പോ പലപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും മാഗസിൻസിലും ജേണൽസിലും ഒക്കെ വുൾഫ് ഹേർ സെൽഫ് ഫൈൻസ് ഹർ കണ്ടംപററി മെൻ സമകാലികരായ ആണുങ്ങള് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ എഴുത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ചിന്തയെ ഒന്നടങ്കം ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എഴുത്ത് വിമൻ ആർ ഇൻഫീരിയർ എന്നുള്ള റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു in fact there was somebody who went to the extent of saying she is inferior to the worst of men anganeyulla opinions ippolum 19th century il varayum vannondirikkunu and wolf says that a woman writer a woman aspiring to write even in the 19th century would must have been strained and her vitality lowered by the need of opposing this or disproving that ഒരാണിന് എന്താണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് മാത്രം വറി ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആ എഴുതാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എഴുതാൻ അർഹതയുണ്ട് ഐ ഐ ആം ഈക്വലി ക്വാളിഫൈഡ് ടു റൈറ്റ് ദർ ഇസ് നോ നത്തിങ് റോങ് വിത്ത് മീ അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു ഡൂ ദിസ് എന്നുള്ള കാര്യം സ്വന്തമായി ആദ്യം കൺവിൻസ് ചെയ്യണം because she is surrounded by negative opinion she is constantly reminded that she is inferior so she first has to struggle with that her mind and her vitality is exhausted by struggling with this attitude that society shows towards her എന്നിട്ടേ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രഗിൾ വരുന്നുള്ളൂ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന്റെ സ്ട്രഗിൾ ഇസ് സെക്കൻഡറി ടു എ വുമൺ ഹർ പ്രൈമറി സ്ട്രഗിൾ ഇസ് വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ടെല്ലിംഗ് ഹർ ദറ്റ് ഷീ ഇസ് ഇൻഫീരിയർ ടു മെൻ 
and it is on this note that wolf ends chapter 3 of a room's room of one soul i hope you got a comprehensive overview of the chapter and like i always end my lectures you can always uh, clarify your doubts regarding the lecture in the telegram group you can or you can contact me personally and i hope you find this lecture useful thank you for listening